although over health problems are overt health problems are potentially rare, it is their unpredictably unpredictably which causes the greatest concern. Therefore, the lessons learned from these incidents serve as a timely reminder as hundreds of foods derived from genetically engineered crops or produced using genetically engineered components are poised for commercialism over the next few years. Generally, these findings highlight the fact that there are always potential hidden dangers artificially manipulating on the finest level of life. All right. Huh. Oh, very exciting, huh? None of you have fallen asleep yet. At least it's uh, about food. Uh, we all need food. Incurable, sometimes fatal flu like neurological condition that is believed to have been caused by ingestion of poorly produced ultratryptophan supplements. Similar to regular eosinophila, it causes an increase in eosinophila, chronic, wow, whatever. Alright, it's a. It happened because the bacteria was genetically modified. Alright, so for me, the conclusion is that uh, genetic engineering is no way predictable. Like, uh, <laughs> and if you take some bacteria and you mess with its genes, things like this can happen. Bacteria that's producing deadly toxins kill people that mess with their neurologic system. Really not nice. Really not nice. Not funny. That's you know, it reminds me so much of the fact that uh, when humans think uh, they know it all, when humans think they have everything under control, shit happens. Because they are not God. They don't know anything. They don't know everything. And so they make mistakes. People die. They learn from the mistakes. They make the next mistake and so on. Well, I mean, I'm not against making mistakes, but at least uh, guys need to do a lot of tests before they bring chemicals in, uh, before they release any chemicals to the public or in the nature, and uh, co uh, corporations fail on this very often. We have uh, around 100,000 chemicals in, in nature now, in our environment. And only 900 of this 100,000 chemicals, human produced chemicals, were ever tested for uh, toxicity or cancer, uh, cancerous effects. And from this 900 uh, chemicals, 10% showed uh, cancer promoting or cancer fostering, cancer supporting effects. So. If you say that 10% from 100,000 chemicals are likely to produce cancer, then we have 1,000 chemicals from which we only kn know that... Uh, damn, actually, I'm wrong. 10,000 chemicals, 10% 10 from 100,000, yeah, 10,000 chemicals from which we only know that uh, 100 chemicals are definitely proven to be cancer promoting and this is really not fun dude we have 10,000 chemicals from, from which we only know that a hundred that, that are possibly a hundred thousand possibly dangerous and 10,000 probably dangerous but no one tested them ever, ever. they just released it they used it and then shit happens so it's really not funny dude i hope those idiots uh, will not come uh, with, with, with like like, like if, if civilization you know that are really playing with, with the life of mankind i mean if i produce a new chemical and i never tested it on on like yeah on animals and i cannot say that uh Maybe animals became unfertile by this chemical, then I cannot release it. Otherwise, you uh, 
Yeah, when shit happens to destroy really mankind, it's really dangerous. <laughs> Wir wissen sehr gut, dass diese Aminosäure Dutzende von Menschen getötet und Hunderte krank gemacht hat. Sie verursachte eine Epidemie einer ungewöhnlichen Krankheit namens IMS. Stimmt. Wie viele Menschen sind daran gestorben? Ja, aber viele... 37. Über 1000 behielten gesundheitliche Schäden. Erinnern Sie sich daran? Ja. Laut FDA-Unterlagen sagten sie... Wir kennen die Ursache von EMS noch nicht und können auch die gentechnische Veränderung des Organismus nicht ausschließen. Haben Sie das gesagt? Ja. Alright, short break. Like whenever your salary depends on not understanding what's going on uh, or what's happening, um, then you will not understand it understand it because you just don't want to understand it because you will lose your job or you actually have to quit your job as soon as you understand what's going on and what's going wrong unglaublich james noriansky <coughs> schloss nicht aus dass die gentechnische veränderung unerwartete auswirkungen haben könnte hat aber keinen finger gerührt gibt es unabhängige wissenschaftler die über diese für die verbraucher grundlegende frage gearbeitet haben Arpad Pushtai, ein anerkannter Wissenschaftler, verliert seine Stelle, nachdem er seine Besorgnis über die GVOs geäußert hat. Das war 1998. Arpad Pushtai arbeitete für das Rowett Institute in Schottland und hatte auf Anfrage des Landwirtschaftsministeriums eine Studie über gentechnisch veränderte Kartoffeln geleitet. Ein Budget von mehr als 2 Millionen Euro hatte zwei Jahre lang 30 Forscher beschäftigt, um die Einführung der GVOs in Großbritannien vorzubereiten. Wir waren alle sehr enthusiastisch, auch ich. Das Ministerium dachte, wenn wir in dieser Studie alle Aspekte untersuchten, ergäbe das eine Befürwortung der Gentechnik. Und dann könnten Sie sagen, das führende ernährungswissenschaftliche Labor in Europa habe es für unbedenklich erklärt. Arpad Pushtai ist Spezialist für Lektine. Das sind Proteine, die eine insektenvertilgende Funktion haben und Pflanzen gegen Blattläuse schützen. Die Wissenschaftler vom Road Institute haben blattlausresistente Kartoffeln geschaffen, die sie mit dem Gen eines Schneeglöckchens versahen, das dieses Lektin produziert. Zuvor hatten sie überprüft, dass Lektine im natürlichen Zustand nicht gesundheitsschädigend sind. Die gentechnisch veränderten Kartoffeln wurden an Ratten getestet. Sie hatten eine zweifache Auswirkung. Zum einen ergab sich eine erhöhte, wuchernde Reaktion im Darm. Und das ist nicht gerade krebserregend, aber es kann die Bildung jedes chemisch induzierten Tumors fördern. Zum anderen wurde das Immunsystem deutlich stimuliert. Wir wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber jedenfalls hat das Immunsystem die genmanipulierten Kartoffeln als fremdartig erkannt. Wir waren überzeugt, dass nicht das Transgen, sondern die Insertion das Problem verursachte. Das Transgen bewirkte bei isolierter Prüfung sogar in 800-facher Konzentration keinen Schaden. Das war eine wichtige Erkenntnis, denn die FDA stellt sich immer noch auf den Standpunkt, dies sei eine neutrale Technologie. Und wir haben veröffentlicht und bewiesen, dass eben nicht das Transgen das Problem erzeugt, sondern das Verfahren. Musik 